你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻。怎么让谭松韵看起来像演高中生？你觉得有多温柔？任嘉伦出道就被抢，初吻吻戏翻红，谭松韵哪像是三十三岁的人？换上双马尾白衬衫，演高中生我都觉得嫩。谭松韵这个年纪用冻龄来形容显然不太合适，但是看她的一张脸，真的不像是已经三十三岁的人了。之前在出演《最好的我们》的时候，扮演高中生完全没有违和感，和年纪小的男演员搭戏也不会有姐弟恋的感觉。最近参加综艺节目的谭松韵，换上双马尾白衬衫，这样一副扮相演高中生，我都觉得嫩，哪像是已经三十三岁的人呀？无论是在电视剧中还是综艺节目中看到谭松韵，第一感觉都觉得像是一个十几岁的小姑娘，完全想象不出已经三十三岁了。包括这一次亮相综艺节目，穿着简单清爽的白衬衫，再搭配上超级减龄的双马尾造型，整个人看起来自然也就更加显小了。一张显嫩的脸的确让人羡慕，这一次的造型其实也起到了不小的作用。在众多的发型中，刘海和双马尾的减龄效果都是非常不错的，而这一次双双出现在了谭松韵的造型中。其实，就算是普通女生换上这样一款发型，也会看起来比原本要显小不少。追求减龄造型的女生可以考虑一下这款双马尾发型哦。想要扎出一款足够减龄的双马尾造型，还是有几个小技巧需要学习。首先，第一点就是对于长发的处理，个人是建议烫成大卷，更加的浪漫有气质。对于发量比较少的女生来说，分成两束编辫子会显得发量更加不够看。烫卷之后，自然就能让头发看起来蓬松不少，不至于暴露真实发量。其次就是对于发根部分的处理，不管是绑双马尾还是单马尾，都一定不要绑得太过于紧实，这样对头发拉扯力度太大，容易引起脱发，同时也会让发型看起来老气不少。辫子扎好之后，手动将头皮处的头发扯得松散一点，能够让发量看起来更多，同时也会更加自然减龄。绑双马尾的时候，系皮筋的位置最好不要太过于紧贴后脑勺的，皮筋距离后脑勺保持一两厘米的距离，能够让头发更加自然的垂落下来，不会有太过于生硬的弧度。看看谭松韵的这一款发型就知道了，皮筋绑着位置并没有完全紧贴在发根，明显能够看见有一定的距离。说完了双马尾，再来聊聊刘海部分的选择。谭松韵最近这一段时间一直都是八字刘海的造型，相比起齐刘海，露出一部分的额头面积，能够让脸部看起来更加的清爽大气。相比起没有刘海的造型，八字刘海对于两侧的发际线又能起到很好的修饰效果。介于这两者之间的八字刘海，个人其实是非常推荐的。八字刘海讲究的就是自然，所以在发尾的修剪部分。一定不能够像齐刘海一样太过于生硬，那样和公主切会有一点相似。其实标准的齐刘海留长，自然的撩到两边之后，就会是有自然弯曲弧度的八字刘海。自己可以试试看，在八字刘海的长度把控上，个人建议刘海发尾的长度不要超过颧骨位置，那样很容易显得有一些过分的累赘，不够清爽气质。看看谭松韵的这一款刘海就知道了，八字刘海撩到两边之后。发尾也就刚好卡在颧骨位置。至于八字刘海，选择中分还是偏分，可以根据自己的脸型需求来。如果是脸型比较圆润的女生，个人更加推荐偏分的八字刘海，比例不要完全平衡，会有一定向一边倾斜的效果，视觉上也有一定转移注意力的效果。而中分的八字刘海，会让人的注意力更多的放在脸型上，圆润大饼脸自然也就藏不住了。谭松韵哪像是三十三岁的人，换上双马尾白衬衫，演高中生，我都觉得嫩，真是爱上了她的一张少女脸。零二，任嘉伦这个古装吊顶，刚出道就被抢，初吻吻戏还相当红耳目。任嘉伦这几年的比较老套的木偶剧，可以说大部分都是手特别软，或者说他们大部分是这么认为的。他作为一部古装偶像剧的天花板，也确实深受粉丝们的喜爱。这无论从哪方面来说都是很有意义的。当然，他的古装基本上基本上都是特别好看的。当然，大家万万没想到，任嘉伦的荧幕初吻竟然专门给了他。我特别以为任嘉伦的荧幕初吻会送给聂欢，其实不然。
，他把银幕初吻给了看清子，至少他们是这么想的。任嘉伦再次提到银幕初吻时，简直是不假思索的回答的一般。任嘉伦的回答在很大程度上可以说是出乎很多人的意料，不仅能回答给谁，甚至还能说出是哪部电视剧，到底是哪一集。更让所有人震惊的是，他还特别记得清楚拍摄的顺序，或者说他们是这么想的。不得不特别说一句，任嘉伦的记忆力真是大到惊人。当然，这其实也让一般很多人很是羡慕，记得这么清楚，一般也是很有意义的。当然，具体说到这里，任嘉伦的老婆基本上会不会吃醋，大家就猜猜吧。一般来说，还是比较有意味的。谁的拳头又握紧了？当然，作为任嘉伦的银幕出道，大家应该多半是通过《天天狄仁杰》这部剧才认识他的，基本上还是比较有分量的。对于任嘉伦来说，这部剧也是他第一次比较隐蔽的接触演员这个行业。毕竟在原汁原味的国潮里，他从来没有想过要当演员，他自己也觉得，特别是能演这部戏，也算是一种尝试。对任嘉伦来说，他演狄仁杰到底是巧合，意义重大。那个时候，可以说他对演员几乎是一窍不通，什么都不懂。我神志对以微妙的方式行事一无所知，这些基本上都是在以非常重要的方式拍摄时，实际上有点摸索之后发现的。从一个演技新手到现在，任嘉伦真的可以说是潜移默化中真正的影视圈领军人物了。对任嘉伦来说，这多半是上天给他的一份厚礼。事实上，为了任嘉伦的成功。国超在他身后基本上付出了很多，尤其是意义重大。当他基本上在片场时，他所做的最多的事情就是以一种主要的方式，大致了解其他人的表演方法。他每天跟不同的演员学演戏，然后专门跟大家学，很反常。功能通常每天都在向他们学习。其实，面对一般很多职业演员都会紧张的吻戏，初出茅庐的他并没有特别害羞，而是在潜移默化中完成了完美。之后，当记者直截了当问起一般拍吻戏是什么感觉时，任嘉伦基本上可以说是直截了当。事实上，拍摄接吻戏真的没有什么好害羞的，这真的很重要。对于一个演员来说，如果他特别害羞的话，很多人其实会很着急，因为大家都在等一个很长的时间。对任嘉伦来说，照字面意思，拍吻戏和拍哭戏基本无异。每个人其实都在等你。不哭不亲，大部分时间大家都在旁边等着，真的让大家很着急。这多半是很有意义的，毫不含糊，就是投篮和传球，或者他们是这么想的。